Sony baru saja mengumumkan smartphone flagship Xperia 1 Mark 4 generasi terbarunya di pasaran. Dan di samping model ini, Xperia 10 Mark 5 juga meluncurkan model kelas menengah premium baru yang menampilkan beberapa spesifikasi dan fitur penting. Jadi mari kita lihat desain dan tampilan. Xperia 10 Mark 5 dari rasa teknologi Jepang hari dengan berbagai peningkatan dibandingkan pendahulunya yang mencakup keseluruhan bentuk yang lebih ringan juga. Perbedaan generasi tidak terbatas pada bagaimana tampilan dan nuansa panel belakang. Bahannya juga telah diubah dari kaca menjadi plastik. Dalam konteks ini, Xperia 10 Mark 5 adalah pemandangan yang paling disambut baik. Memperkenalkan beberapa sentuhan kaya baru. Kontrol fisik lainnya pada Xperia 10 adalah volume rocker yang terletak di atas tombol power. Penempatannya nyaman dan deklik secara positif tidak ada keluhan. Sisi perlawanan dari ponsel adalah tempat kalian akan menemukan slot kartu. Pak kartu ganda dapat menampung 2 SIM Nano atau SIM Nano dan kartu micro SD. Beratnya hanya 159 gram. Berkat rangka samping plastik dan panel belakang yang juga tahan air dan debu dengan AIP 65 atau 68. Padahal bagian depannya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Perangkat menampilkan layar OLED 6,1 inci yang sayangnya hanya menawarkan kecepatan refresh 60 Hz dengan kecepatan sampling sentuh 120 Hz dan resolusi Full HD+. Layar ini juga memiliki aspek rasio 21 banding 9. Kamut warna DCI-P397%. Gradasi tonal 10 bit dan dagu serta bezel atas yang cukup mencolok. Perusahaan juga mengklaim bahwa layarnya sekitar 1,5 kali lebih terang dari generasi sebelumnya. Yang kedua spesifikasi. Di bawah tenda Sony Xperia 10 Mark 5 dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 695 SoC. Chips tersebut akan bersinergi bersama prosesor octa-core berkecepatan 2,2 GHz yang siap menjamin kecepatan performa operasionalnya. Smartphone dipasangkan dengan RAM LPDDR4 X8 GB dan penyimpanan UFS 2.1128 GB. Memori dapat diperluas hingga 1 TB melalui slot kartu micro SD. Perangkat ini juga ditenagai oleh paket baterai 5000 mAh yang menjadikan perangkat ini smartphone berkemampuan 5G paling ringan dengan kapasitas baterai sebesar itu. Paket baterai ini juga mendukung beberapa bentuk pengisian cepat, tetapi detail ini tidak terungkap dengan jelas. Jadi kita bisa mengharapkan sekitar 30 watt, yang sama dengan pendahulunya yang mendukung pengisian cepat 21 watt. Fitur penting lainnya termasuk jack audio 3,5 mm, Qualcomm aptX adaptif, NFC, pemilih di jari yang dipasang di samping, 60 Reality Audio Certificate, 360 Reality Audio Upmix, DSEE Ultimate, dan Stereo Recording. Yang ketiga, kamera. Soal kamera tidak dilakukan lagi menjadi sorotan dari smartphone kelas menengah ini. Perusahaan baru saja mengumumkan Xperia 1 Mark 5 yang menampilkan beberapa peningkatan dan inovasi kamera yang terkenal. Namun merek tersebut masih menawarkan pengalaman fotografi yang luar biasa dari pengaturan tiga kamera Xperia 10 Mark 5 juga. Sensor utamanya adalah sensor Exmor RS 48 MP yang sekali lagi 1,6 kali lebih besar dari model sebelumnya berkat ukuran sensor 1 per 2 inci. Ini juga mendukung Hybrid OIS atau AIS dengan aperture f strip 1.8 dan bintang pandang 80 derajat. Di samping kamera utama terdapat lensa telefoto 8 MP yang menawarkan hingga 10 kali hybrid zoom dengan bukaan f strip 2.4 dan ukuran sensor 1 per 4.4 inci. Sensor terakhir perangkat ini adalah lensa sudut ultra lebar 8 MP yang memiliki aperture AF strip 2.2 dan lensa sudut ultra lebar 120 derajat. Di sisi lain, Xperia 10 Mark 5 memiliki kamera selfie 8 MP di bagian depan yang memiliki aperture AF strip 2.0. Harga dan ketersediaan Sony Xperia 10 Mark 5 telah diluncurkan dalam beberapa pilihan warna yang mencakup varian lavender, shade green, white, dan black. Harganya 449 euro atau sekitar 7,2 juta rupiah. Smartphone akan mulai dijual di Eropa, Inggris, dan beberapa wilayah lain sekitar pertengahan Juni 2023 mendatang. Belum pasti kapan ponsel ini akan dirilis di Indonesia. Kita tunggu saja kabar terbarunya.